நண்பர்களே இன்றைய காணொலியில் சீன தூதரகத்துள் புகுந்த எண்ணூறு ஆடுகள் பாடம் புகட்ட போரில் குதித்து மூக்குடைப்பட்ட சீனா என்ற காணொலியை காண இருக்கின்றோம் சீனா எப்போதுமே இந்தியாவுக்கு சவாலாகவே இருந்து வந்துள்ளது வெளியுறவு கொள்கை என்றாலும் சரி யுத்த களம் என்றாலும் சரி சீனா இந்தியாவுக்கு துரோ துரோகம் இழைக்க தொடங்கி தயங்கியதே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டும் இந்தியாவுடன் சீனா போரில் ஈடுபட்டுள்ளது இந்த போரில் சீனா தோற்றுடையது வரலாறு ஆனால் இந்த வரலாறு மறைக்கப்பட்டு விட்டது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு இந்திய இராணுவ வீரர்கள் எங்களுக்கு சொந்தமான எண்ணூறு ஆடுகள் மற்றும் ஐம்பத்தொன்பது திபேத்திய ஆடுகளை திருடிவிட்டனர் என்று சீனா குற்றம் சாட்டியது ஆனால் உண்மையான காரணம் சிக்கிமை கபலீகரம் செய்ய சீனா திட்டமிட்டிருந்ததே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு போல இந்தியாவுக்கு பாடம் புகட்ட போகிறோம் என்று சீனா கொக்கரித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய வீரர்கள் ஆடுகளை திருட்டு திருடிவிட்டதாக சீனா குற்றம் சாட்டியதை அடுத்து அப்போது ஜன்சங் தலைவராக இருந்த வாஜ்பாய் சீனாவுக்கு பாடம் புகட்ட முடிவெடுத்தார் இதற்கு வாஜ்பாயின் நகைச்சுவை உணர்வும் உதவி உதவியது எண்ணூறு ஆட்டுக்குட்டிகளையே வாங்கிய வாஜ்பாய் அவற்றை டெல்லி சீன தூதரகத்துக்குள் துரத்தி விட்டார் அந்த அப்படியே எண்ணூறு ஆட்டுக்குட்டிகளை அங்கே கொண்டு விட்டு தூதரகத்துக்குள் உள்ள விரட்டி விட்டார் ஆடுகளின் கழுத்தில் எண்ணெய் சாப்பிடுங்கள் ஆனால் உலகை காப்பாற்றுங்கள் என்று எழுதப்பட்ட பதாதைகள் தொங்கவிடப்பட்டது நகைச்சுவையாக ஆடுகள் கழுத்தில் என்ன எழுதி வச்சு விட்டிருந்தார்னா எண்ணெய் சாப்பிடுங்கள் ஆனால் உலகை காப்பாற்றுங்கள் என்று எழுதியிருந்தார் சீனா அவமானத்தால் கூனி குறுகியது அப்போது இந்திய பிரதமராக லால் பகதூர் சாஸ்திரி இருந்தார் கோபமடைந்த சீன அரசு இந்திய பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியது உங்கள் செயலால் சீன மக்களை அவமானப்படுத்திவிட்டீர்கள் உங்கள் ஆதரவு இன்றி இந்த செயல் நடந்திருக்க முடியாது என்று கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்தது இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு மறுப்பு கடிதம் எழுதிய சாஸ்திரி அரசு டெல்லி மக்களால் அமைதியாக எண்ணூறு ஆடுகளுடன் போராட்டம் நடத்தினர் அமைதியாக நடந்த இந்த போராட்டத்துக்கும் இந்திய அரசுக்கும் எந்தவித தொடர்பும் கிடையாது என்று கூறினார் இந்தியாவுக்கு எதிராக போர் அச்சுறுத்தலை விடுவிக்கும் சீன அரசுக்கு எதிராக டெல்லி மக்கள் நகைச்சுவையாக தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர் என்று பதில் கூறினார் ஆனால் ஆனால் சீன அரசின் கோபத்துக்கு உண்மையான பின்னணியில் இருந்தது திபேத்தியர்கள் இரு பெண்கள் உட்பட நான்கு திபேத்தியர்களை இந்திய இராணுவத்தினர் கடத்தி சென்று விட்டதாக அந்த கடிதத்தில் சீனா குற்றம் சாட்டியிருந்தது இதற்கு பதிலளித்த சாஸ்திரி அரசு பிற திபத்தியர்கள் போல இவர்கள் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் இந்த நான்கு பேரும் இந்தியாவுக்கு அடைக்கலமாக வந்தனர் நாங்கள் யாரையும் வற்புறுத்தி அழைக்கவில்லை இந்தியாவில் அடைக்கலம் புகுந்த அவர்கள் விருப்பப்பட்டால் எப்போது வேண்டுமானாலும் திரு திபேத்துக்கு செல்லலாம் என்றும் விளக்கம் இல்லை சீனா விளக்கத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை கங்கணம் கட்டிக்கொண்டே இருந்தது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதி இந்தியா மீது சீனா போர் தொடுத்தது இந்தியாவுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்க போவதாக கொக்கரித்தது சீக்கிம் எல்லையில் நாதுலா பகுதியில் இரு நாட்டுக்கும் போர் மூண்டது போரில் முன்னூற்று நாற்பது சீன வீரர்களை இந்தியா வேட்டையாடியது சீனா தோற்று மூக்குடைப்பட்டு ஓடியது இந்திய தரப்பில் எண்பத்தி எட்டு வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இந்த சண்டையிலிருந்து பாடம் படித்த சீனா அதற்கு பிறகு நாற்பத்தி ஆண்டு நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக இந்தியாவிடம் பெரிய அளவில் வாலாட்டியதில்லை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டோக்லாம் பகுதியில் இரு நாட்டு வீரர்களுக்கும் மோதல் ஏற்படும் வாய்ப்பு உருவாகி பின்னர் சமாதானம் ஏற்பட்டது சீன அதிபராக ஜி ஜின்பிக் பதவி காலத்தில் எல்லையில் பெரிய அளவில் மோதல் ஏற்படவில்லை ஆனால் சீன அதிபராக இருப்பவர் இருமுறைக்கு மேல் பதவியில் தொடரக்கூடாது என்ற சட்டம் சீனாவில் இருந்தது ஆனால் இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பொதுக்குழுவில் சீன அதிபராக ஒருவர் எத்தனை ஆண்டு காலமானாலும் இருக்கலாம் பதவி வகிக்கலாம் என்ற சட்ட திருத்தம் கொல்லப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்டது அதன்படி தற்போதைய சீன அதிபர் ஜின்பிங் தன் வாழ் நாளுக்கும் அதிபர் பதவியில் தொடர வாய்ப்பு உருவாகி உள்ளது கொரோனாவால் சீனாவுக்கு எதிராக அணி திரளும் உலக நாடுகள் உள்நாட்டில் தன் செல்வாக்கை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்காகவும் தனிப்பட்ட அரசியல் ஆதாயத்துக்காகவும் இந்தியாவிடம் ஜின்பிங் மோதல் போக்கை கடைபிடிப்பதாக அரசியல் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர் ஆனால் இந்தியாவிடம் சீனா பாலாட்டினால் கண்டிப்பாக உலக நாடுகள் அனைத்தும் இந்தியாவுக்கு பின் திரளும் என்பதை சீனா மறந்து போயிருக்கிறது அது இது மூன்றாம் உலக உருவாவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் சீனாவிற்கு நல்ல புத்தியை அந்த 
ஆண்டவன் தான் அத கௌதம புத்தர் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த காணொலியை கண்டதற்கு நன்றி இந்த காணொலி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யவும் ஷேர் செய்யவும் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அப்பொழுதுதான் நான் இடுகின்ற காணொலி உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனுஷம் ஆர்விஷேகர்